chung 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 cha So, ayan, um, ito yung napag-usapan namin um, after the meeting. Ito na yung final na na-dissect na namin yung case. Um, ano ba yung um, client profile? Ano ba yung mga signs and symptoms? So, before we start with this one, ayan, napag-usapan namin nila Carmelo and Mira na ako yung magiging therapist and then si Melo, siya yung magiging client and then si Mira, siya yung magiging caregiver. So, before we proceed sa PowerPoint presentation namin, ito yung inspiration. Ayan. Ayan. Yan yung inspo ng activity namin for this um, practical exam. Dito namin nakuha yung idea ng papisyo holder. Tapos, nag-brainstorm kami for the um, activity name. Tapos, pinaghalo na lang namin yung popsicle tissue holder. Kaya naging popsicle tissue papisyo holder siya. Ayan. And then, nung sinabi sa amin na woodwork activity siya, naghanap kami ng um, ano ba yung pinaka-accessible and pinaka-madaling woodwork, woodwork activity na may materials na hindi super heavy, hindi namin kailangan gumastos. Pero with this one, hindi namin naiwasang hindi gumastos kasi wala kaming available popsicle sticks sa aming tatlo. And yung nakabili si Carmelo, kaya siya yung naging client namin. For the contents, ito yung slide 2. So, after mag-introduction, magiging ka kay client, tapos bibigyan mo siya ng overview or like i-orient mo si client and yung caregiver, guardian, or parent na kasama ni client sa session. Kung ano ba yung magiging takbo ng buong session? Ano ba yung flow? For this one, nag-brainstorm kami kung ano ba yung need ma-address sa case ni client na may skits. Yung nasa case kasi, um, presented yung negative symptoms and then yung decreased cognitive skills. So, we decided na doon na lang mag-focus. So, hinati naman siya. So, yung for the purpose, siya yung, ang nakafocus doon is yung negative symptoms. And then, for objectives, nakafocus doon yung cognitive skills ni client. So, um, before kayo mag-start, need yung layman's term, kung ano ba yung purpose, yun yung list of purpose, ano yung list of objectives, para mas maintindihan ng parent or guardian, and ni client din, kung bakit ayun yung kailangang ma-assess dun sa session for today. Ganyan, for example, yung um, number 3 sa purpose. This one's for the modification part. Yung assessment na binigay namin um, sa client is prerequisite siya ng mga activities sa bahay na kailangan ng manipulative skills. Like yung mga pag-aayos ng small objects and large objects, ganyan. And pwede din siya sa ma-apply ni client sa paggawa ng projects. Kasi ang sabi dun sa case is um, si client ay parang single parent, ganyan. Tapos may mga kids siya. So, um, pag tinutulungan niyang gumawa ng project yung mga bata, pwede niyang ma-apply yung parang mag magiging learning or kung ano ba yung matututunan. Ayan, magiging learning niya nga dun sa magiging activity natin for the day. Next slide for materials. In here, kahit presented na siya sa PowerPoint, um, verbalize as a therapist, kailangan mo pa rin siyang i-verbalize na and i-describe na ito yung material. Halimbawa, yung um, scissors, ano ba yung scissors, ano ba yung cutter, ano yung color nila, anong differentiation, like that. Kahit presented na siya sa PPT. So, um, for this naman, judgment and cognitive skills pa rin yung target natin kapag pinapili mo si client ano, between two choices. Tapos, makikita natin dito kung gaano siya katagal mag-process, kung gaano siya katagal mag-judge. I mean, sa pag-isip niya, if ito ba yung mas uh, mapapadali siyang gamitin, scissors ba, or cutter ba. So, from that pa lang, maa-assess mo na or ma-observe mo na yung cognitive ni client. Also, after discussing the materials, super important na i-discuss nyo din yung precautions when using the said materials or yung presented materials na nasa PowerPoint slides nyo. Like, ano ba yung mga need ma-modify ng materials para mas maging safe yung paggawa ni client ng activity? 
Also, don't forget pala na i-remind nyo lagi yung parent, guardian, or caregiver na kasama ni client. Na i-assist si client all throughout. Lalo na dun sa, um, pag, ano, sa steps or like using materials such as yung glue gun, ganyan. Kasi mamaya baka mapaso si client. Yung mga gan. So, for this one, for the modification, um, ito yung pinaka isa rin sa important para ma-insure na yung focus ni client is nasa session lang. So, first is yung activity area. So, ayan. It dapat well-lighted siya. Hindi siya super dim. Hindi rin super nakakasilaw. Dapat sakto lang para hindi irritating sa eyes. And to prevent destruction, the client should um, also face the wall. So, dapat malinis yung um, <laughs> yung so, dapat malinis yung setup ni client. Tapos, ang andun lang is yung laptop or like cellphone if sa phone or laptop or tablet man si client magkakandak ng telehealth session. Um, may mga cases na hindi mo na nilalabas yung materials kasi may ibang um, patients or clients na super na distract doon sa materials. So, kapag sa tingin nyo, mabilis na madistract si client, tsaka nyo na lang ilabas yung materials kapag um, magkakandak man talaga ng activity. Dapat din hindi siya so, yung workspace ni client, dapat hindi rin siya super masikip. Mas advisable if maluwag. Kahit super luwag, basta maluwag. Yung hindi masasuffocate si client na ah, super um, limited lang yung space kasi may times may, or may instances na mataas yung probability na mag-tantrum si client or ma-irritate, mabilis siyang ma-irritate kasi hindi siya makagalaw na maayos. So, for social environment naman, if halimbawa sa ano, ako yung guardian gano, ni client, if possible, isang family member or isang guardian lang yung kasama ni client sa bahay when conducting telehealth session. Bakit? So, for this one, para hindi siya distracting. Kasi halimbawa, dalawa yung guardian ni client. Mas mabilis madistract si client. Parang kaninong voice talaga yung susundin niya. Lalo na kapag um, pediatric setting siya ng telehealth session. So, mas advisable na isang um, guardian lang and then si therapist. So, parang dalawa lang, nasa dalawang tao lang yung focus ni client. Also, dapat yung social environment niya, hindi siya super ingay. Mas advisable na tahimik. Halimbawa, nasa isang empty room kayo magkakandok ng telehealth session. Or if sa living room man, dapat kayo lang ni um, client yung nandun. Like sa bahay. Oh, may living room ba sa school? <laughs> anyway, um, ayan. So, for the next slide, um, yung sub, ano, for the procedures, Kahit may presented steps na or instructions sa PPT, need nyo pa rin i-verbalize isa-isa yung instructions. Don't forget also to explain um, certain words sa instructions into layman's term para mas magets ni client and caregiver, parent, or guardian kung ano ba yung gagawin talaga. So, next slide. So, ang kapag ganito, ang setup kasi namin, um, hypothetically, kunwari, magkasama yung dalawang group member namin o sinasabi ako, um, every now and then, so part na to na, um, halimbawa, si Mira, ayan, si Mira, <laughs> siya kasi yung caregiver, diba? Miss Mira kindly assist Carmelo when cutting the popsicle sticks into half using a cutter. And then, magre-respond naman si Mira as a caregiver na, um, okay po, ganito na yung kinagawa niya, um, oh, Carmelo, dahan-dahan, ganyan. Parang, um, hypothetically, mapakita na, ah, okay, kunwari magkasama sila sa isang place, ganon. And every now and then, mag-ask ka sa um, caregiver and kay client, like, uh, Miss Mira, nakakasunod po ba si Carmelo? Or is he having a hard time? Para ma-modify mo din, or parang ma-paraphrase mo kung ano yung step or instruction na need gawin ni client. Parang sasabayan mo yung level of comprehension ni client. Using layman's term, palagi. Ayun yung pinaka- one, isa sa number one rule. Isa sa number one rule. <laughs> Basta ayun, dapat super nakalayman's term lahat. Or kahit magbanggit ka ng parang medical term, ensure pa rin na e, eh, define mo siya um, in layman's term. Kung maga, in simplest term form. <laughs> For this one, sa step seven, matagal kasi yung part na to, so para maiwasan yung dead air, every now and then, i-ask mo si client if um, kumusta yung progress niya, kung nahihirapan ba siya, and then 
also ask the caregiver or parent if nakaka-comply si client sa instructions, kagaya ng sinabi ko kanina. And then, sakto ang engagement lang for client's interaction skill. Hindi dapat masobrahan para sustain pa rin yung attention ni client doon sa activity. Hindi rin naman pwede na super cool ang kanang engagement kasi magkakaroon ng dead air. So, as you can see, pinasent ko ulit for this slide yung um, slide 3, I think, yung purpose and objective. Ayan. So, as OT, yung purpose and objective na nasa introduction part, pwede mo siyang gawing checklist. Well, ganun yung ginagawa kapag halimbawa ako yung um, therapist sa telehealth session na practicals namin para mas Ano, kumbaga parang feedback time na din to para makahelp din dun sa um, kay parent and kay client or kay guardian caregiver para mas maintindihan nila, hindi lang verbally, kung de, makita din nila sa um, visual, visually na, oh, okay, so ito yung na ba namin to or nagkaroon ba si client ng trouble with this one. So, ano pa yung need ma-enhance? Parang ganun. So, ayan. So, sa given case, marid-discharge na si client within 24 hours. Kaya dito, binabanggit ko yung phrases like, If we will compare Mr. Carmelo's communication skills from a while ago, and then so first weeks ng OT sessions, ma-observe na malaki yung improvement niya when it comes to his cognitive skills. And communication skills as well. Kasi before, hindi siya masyadong nagre-respond. And then, there were times na hindi comprehensive ang um, responses niya. But with his performance a while ago, he observed na he can communicate well now without me as the therapist needing to repeat the questions for a couple of times. Pag um, halimbawa yung presented case niyo na ganun din na parang malapit ng ma-discharge or within 24 hours, i-discharge na si client after ng session, pwede, niyong, pwede kayong mag-adlib ng mga comparisons ng hypothetically, ka-compare nyo sa sa um, first weeks ng OT sessions and then ngayon na parang ito kasi parang halimbawa pag sinabik sing pa discharge na si client parang kumbaga ayun na yung last session last OT session niya ganun parang parang ganun <laughs> so for this recommendation yung mga sasabihin ko dito or like recommendations dito always focus doon sa giving case which, which is yung client na may skits so, kailangan, pag na-discharge na si client, may in continuous pa rin yung engagement ni client sa family members. Halimbawa, social activities such as family gathering or parties. Hindi naman kailangan na super bongga, kahit yung simple lang. Basta ma-engage nyo si client into socializing. Kasi may improve din dito yung emotions niya. I need then remind si client ng mga na-miss niya na events, yung mga kumbaga lahat, basta kahit anong mga nangyari na important sa um, buhay din ng children niya na ano, parang nangyari na habang wala si client. Kasi si client dito parang nasa facility pa siya, ayun yung parang, parang set up. So, need nyo parang i-remind pa rin si client kung um, okay, ito yung nangyari habang wala ka, ganito na yung ganyan-ganyan. Like that. So, need may increase yung presence ng family and friends to stay during the um, increased anxiety phases. So, pag sinabi na ganon, it can be, um, halimbawa, napapansin nyo sa bahay na super tahimik na ni client na may skits. So, it could, it's possible na super loud nung mind niya or emotions niya or like nag-overthink siya or nagkakaroon siya ng anxiety attacks kasi sometimes kahit naman tayo na mga wala naman talagang case ganyan, sometimes kapag ina-attack ina din tayo ng anxiety, hindi tayo madaldal, parang mas natatahimik tayo, so para maiwasan din na ma-feel ni client na okay parang wala siyang, kal ano, wala siyang kasama ganon, so para ma-feel niya na Andun yung support, emotional support, need, super need kasi yon na ma mapafeel kay client na hindi siya mag-isa. So, pwede nyo siyang engage sa small talks or ayain yung manood ng kahit anong movie. Pero, um, given na may skit si client, hindi super taas ng ano niya, um, emotional, what you call this one? Yung opposite ng apathy. Ayan, basta yung hindi super responsive halimbawa hindi siya super masaya hindi rin siya super bas hindi siya super evident yung reaction ni client ano parang monotone 
parang almost monotone and then sometimes may reaction kapag na-enhance na yung emotions niya. Pero usually kasi halos monotone lang yung um, yung face, facial reaction ni client. But despite that, kailangan nyo pa rin siyang ma-engage or like makausap. Basta kahit anong gawin nyo, basta mapafeel nyo lang sa kanya na, ah oh, okay, may kasama ko, nito yung family ko, ganyan. Whenever kakausapin nyo si client, need ano, na ma-enhance yung eye contact niya. So halimbawa, um, before mo siya kausapin, halimbawa, um, Halimbawa, kahit hindi sa skit, halimbawa, sabihin natin pediatric setting siya ng telehealth session na parang, okay, um, halimbawa, um, name ni client na, um, okay, B, B, okay, B, um, look, look at me, look at my eyes, and then before kayo mag-proceed, saka ano ba yung sasabihin niya? Basta important na, um, nakati may eye contact, maintain yung eye contact ni client sa inyo. Important din na i-validate or i-acknowledge yung emotions or yung sasabihin ni client with skits. Kasi kapag na-feel niya na invalidated siya, mataas yung chance na hindi na siya masyado mag-open up. And eh, ang ending nun, baka mag-bottled up ulit yung emotions niya na pwedeng mag-trigger ng other negative symptoms. So, para maiwasan yon kahit sa feeling nyo, um, taliwas siya sa belief nyo, kung ano man yung sasabihin ni client na with skits, kahit discharge na siya, Try to always be empathetic about it. Also, guide with gentle prompting. Avoid aggressiveness. Kasi pag aggressive kayo with someone na may skits, possible na um, mag mag trigger yung other negative symptoms niya na controlled na before. Parang baka mamaya mag hindi ma control ni client and kung ano pa yung mangyari. So para maiwasan yon, gentle lang lagi dapat yung approach. So halimbawa, um, mapansin yun na agitated si client or aligaga, hindi siya ganun mapakali, ganyan, need nyo din i-assess if, if ano ba yung source na pwede nyo siyang tanongin. Or like, before nyo siya tanongin, pwede, okay, um, kalma muna, mag-breathing exercises muna tayo, Mr. Carmelo, ayun, which is yung client, kunwari, ano, ayan, mag-breathing exercises muna, inhale, exhale, um, kahit ilang times, five times nyo siyang paulit-ulit yung gawin, hanggang mag-calm down siya, Tapos, tsaka nyo tanong yan, um, ano ba yung nagpapaaligaga sa'yo? Um, may problema ba? May gusto ka bang ayusin? Basta importante na hindi mag-progress yung agitation ni client. And before nyo siya, um, for someone with the skits, um, important din, halimbawa, before nyo siya iwan sa isang place, halimbawa, sa kwarto before siya matulog, um, i-check nyo if may sharp objects ba? Or like, um, alam mo yung mga dangerous um, material, so dapat safe pa din si client kahit nasa, nasa bahay, especially nasa bahay. Um, lalo na sa may kitchen area. So, kasi mamaya with um, with the case na single parent, halimbawa, mag-try man siya mag-luto, dahan-dahan, i-guide nyo pa rin siya. Important na kapag mga, halimbawa, ganong places na sa kitchen, important na may kasama pa rin na parang magbabantay sa kanya. Ayan, so for the last slide, hindi naman necessarily need na ganitong thank you yung um, last slide nyo na may pictures, pwede namang wala, pwede rin hindi, it's up to you. But um, for this one, as a therapist, need nyong um, pasalamatan, i-acknowledge yung time na inalat ni client and ni, lalo na ni guardian or caregiver or ni parent para sa telehealth session and for the assistance. Sometimes, in the actual OT sessions, may cases na um, after ng recommendation or feedback time, um, dito nagtatanong pa rin yung client, yung um, caregiver, parent, or guardian na halimbawa, um, um, mom or teacher, ay teacher kapag pediatric setting, tas kapag clinical naman, parang miss or mom, na parang ganito po yung napapansin namin sa bahay, ano po bang pwede namin gawing alternative para maiwasan ni client yung ganito, ganyan-ganyan. So, for this one, dapat um, mabilis ka din, if as a therapist, mabilis ka din magbigay ng um, alternative or ng feedback, basta dapat prepared ka din kung ano yung follow-up questions ni parent, guardian, or caregiver. So, ayun. <laughs>
not naman to uh, what you call this hindi naman sobrang kind firm na so tama lang na parang um, you're you're using matter of fact din eh kasi diba you were explaining na itong activity na to is for this and for that tapos you, you also explained yung mga recommendations tapos ano yung mga kailangan gawin which is um, a good one and especially this is for discharge na diba so since your patient is for discharge very good na you have provided all the recommendations and giving sa sleep cycle niya including dun sa environmental modification to avoid any ano any possible na harm that might ano that might um, inflict dun sa patient natin. Ayan, tapos sabi dun sa case natin, di ba, uh, the patient ha or the patient has rather um, negative symptoms. Ayan, so negative symptoms na, di ba, kapag may yung mga schizophrenia, ayan, pwede apathetic, parang very vague yung ano niya, yung expression niya na di natin masyado mabasa, di ba? So, um, good job naman sa acting yung Mr. Carmelo na parang lumabas naman yung ano, yung pagka-poker face na parang malungkot na hindi mo masyado maintindihan, which is okay yan, ayan. So, um, with patients kasi with schizophrenia, so um, it would have been better lang siguro na good job na good job na talaga kayo na add nyo sa medication niya. Diba? So, kailangan um, consistent ang medication ni patient. Or, um, there is a possibility kasi na pag medyo nafe-feel nila na gumagaling na sila or wala na silang nararamdaman, titigil nila yung meds nila. Kasi iisipin nila na, ah, okay na ako. Hindi ko na kailangan uminom nito. So, Diba, masaset na side. So, kailangan nagbigay tayo ng importance since at home na yan, hindi na, hindi na masyado mamamonitor. Kasi, diba, for hospitals, um, highly monitored yan, diba, meron silang scheduling, nurses na nagbibigay. So, for this one, for medications, kailangan um, na-inform natin si, ano, si caregiver na kailangan po always check whether the patient is taking his medication binigilang, diba? So, some of them may tendency na mag-overdose, diba? Kasi lalo yung mga... Uh, patients with negative symptoms. Diba? Parang nandun sila sa depressive part na ayaw na nila. So, they, they might take um, as much medications para feeling nila is gagaling din sila. So, kailangan um, in-impose natin yun. Tapos, meron tayong reminders for compliance. Meron tayong visuals kung kailangan na every morning. Ito yung ginagawa niya. Okay? Um, ito yung pwede niyang maging possible niyang maging routine. So, very important si health promotion. Under ng health promotion na si um, taking medications when it um, when it comes sa mga patients natin na psych kasi sila yung most common na nagkakaroon ng problem sa pag-i-intake ng medication. Ayun lang. So, um, good job for this presentation. And para sa akin, ito yung pinaka naging um, very good na presentation nyo because the PowerPoint is ano, good din. <laughs> Tapos yung um, recommendations, I really like the part na nag-recommendations and may feedback kayo. Tapos, you were explaining to the caregiver thoroughly na um, ito po yung ibig sabihin ng agitation, ito po yung pwede natin ma-observe kapag agitated siya, kapag meron po siyang ap apathetic po siya, tapos kapag naglulu siya ng motivation. So, ayun lang, medication part ha. Um, don't forget na kailangan natin siyang i-incorporate. And then, the activity naman is simple. And, um, ayun, meron ba ang nabanggit? Kasi hindi ko masyadong napansin nung una dahil ang gulo-gulo ng Google po. Akala ko wala kayong video. Uh, meron ba ang nabanggit ng mga precautions at the start at the beginning? Uh, meron po. Okay, ayan. So, don't forget si precautions, lalo kapag gagamit ng mga heat, um, scissors, di ba? So, kailangan highly monitor yung mga ganyang patients. Okay, sige. So, let's proceed to your grades. Ayan. So, with your grades naman, um, relatively matataas yung grades nyo. So, nadali lang kayo sa um, exam, yung prelim na grand prax natin. Di ba? Our grand prax is about um, assistive device and yung case na napunta sa inyo is si CP. ba? Tama? Naalala nyo ba? CP. Si CP na gagawa kayo ng tools ng assistive device. ba? Naalala nyo ba? Ma'am, yung po ba yung oh, ano ba? po? Yung toy? <laughs> yung sa group po kasi namin parang toy po sa bata. Ah, toy at Oh, toy na ata. Teka, let me check again. Ah, magkaiba po kasi kami ng group, ma'am. Ay, ganun ba? Opo, po, iba-iba po kami. Oh, for oh. the grand prax? Ah, ako yung sige. Opo, ma'am. Ay, talang. Ay, oo nga. Magkakaiba nga kayo. Sorry. Okay, wait. So, si Mr. Navarro pala to. Si Miss Cristobal at saka si Miss Javier pala. Ay, paano kaya i-go-group? Sige, ah... Uh, 
one by one na lang muna tayo. Pwede na lang muna. Sino ang gusto mo na sa inyo? Si Carmelo na lang po. Ah, okay, Mr. Carmelo. Gusto niyo bang mag-leave or ano? Leave na lang po. <laughs> Hello po. Ayan, hello mo sa Curious Your Grade. Banggitin ko na lang ha, kasi ah, I'm busing sa AIMS dahil hindi kumahanap yung, ano ko, yung Excel file ko. See you po. Ayan, so for your class standing, examination is initial grade and prevalent sa one. Ayan, ang magiging general feedback ko for you is good job kasi para ikaw lagi yung therapist na, or yung very seldom na ikaw yung magiging patient. <laughs> so, Ayan, so good job sa pag explain Ayan, very good ka naman sa pag explain And just maintain the consistency of ano of your com skills. Kasi okay ka sa com skills when in terms of ano yung handling patients. Um, siguro, next time, ikaw naman yung maging patient. Tapos actingan mo ng bongga. Para iba naman yung, ano, iba naman yung magta-therapist, di ba? Kasi good ka na sa pagiging therapist. So, so far, okay naman yung grade siya. And good job naman kayo sa akin. Kasi, yun yeah. na. Any questions? Um, none po. Okay, yeah, none sige. Po. Thank you po. Okay, thank you. Next.